嘿呦，各位好，我是兴趣产的摄影师 Angel。那我终于从日本回来了。我这次去了日本呢，自助旅行了十天。这次我挑选的地方呢是关西，因为我其实以前常常去关西，呃，其实也不到常常啊，但是我去过了四五次。所以这次呢，我特别自驾，然后开去琵琶湖，然后看一些神社之类的，然后也有上去看雪。所以其实这次的行程呢，我是非常的满意。那之后呢，也会有好几部 Vlog 来跟各位介绍，说我这几天到底去了哪里，要怎么去，然后一些好的摄影点又在哪里。我会详细跟各位做介绍，还有一些关西机场的注意事项，又或是有什么好吃的，大家之后呢可以期待一下。我这个月频道应该会有蛮多影片更新的，然后也可以一起体验去日本玩的感觉哦。那今天这部影片呢，就是要来分享的是大家最在意的，也就是网络上社团一天到晚都有人在问，去日本玩要带什么镜头。那其实这个问题呢，就是旅游的话要带什么镜头？那这部影片呢，我就来详细介绍说，我这次用了什么样的相机、什么样的镜头、什么样的脚架，又或是我拍影片的主力呢，是用哪一台机子，然后我的收音等等呢，都会做详细的介绍，包含什么记忆卡我用了多少，我最后拍了多少的容量。我相信，如果你要去日本旅游，或是去其他地方旅游的话，这部影片对你是绝对有帮助的。也欢迎分享给更多一些摄影的朋友。那接下来呢，就让我们继续看下去吧。OK， 各位，那这一次呢，我主要带的背包，呃，就是这一个 PD 的背包，我还在用 PD 背包一代，没有错，这个呢是三十公升的版本，我觉得还算够，但是硬要说的话，我觉得还是有点小小的呃不足。那这个背包呢，我背了十天，是一个完全装满的状态。说老实话。它背面这个背带真的是我个人觉得没有到很舒服。然后这边跟各位说一声抱歉，就是我还是用了背包夹。我个人没有很喜欢把相机挂在这里，因为我觉得这样左右有点不平衡。如果我用快转机身背带的话，我穿那个羽绒衣或什么的话会没有办法用。所以我主力呢还是使用背包夹，因为我一直都背着背包，所以背包夹相对来说嗯还是比较方便。但是确实，我的左肩到后来这一块呢，是有点不太舒服的哦、喔。然后跟各位建议说 ，P D 包前面这两个绑的装上去比较好。大家知道日本很冷，但是它的室内跟室外的温差呢，会做得很明显。就是进去之后呢，通常都会有暖气，所以背包外面这一块呢，你是可以拿来绑你的大衣的，还不错。然后也不会占到背包的空间这样。那脚架的话呢，我就放在旁边，然后另一边呢再放雨伞这样。基本上我这次的所有摄影器材。都是可以装在这个背包的，包含我的笔电哦。那现在来讲最重要的，也就是相机的机身。那这次相机机身呢，我带的是 Sony 的 A7 4啊、呃。我带 A7 4的原因就是因为我现在主力机就是 A7 4然后 A7 4也是目前来说最为平衡的一台机子，对焦迅速，呃，又有自带的柔肤，呃，这一点我觉得还蛮重要的。然后再来就是翻转屏幕还挺方便的，然后内建缩时什么的，该有的都有。所以 A7 4整体来说。真的是目前我最推荐的一台全幅相机哦。那镜头才会是大家想东想西永远选不出来的一个东西，因为太多镜头可以去做选择了。那我这边分享的是我的习惯，不一定等于是你的习惯。而且我以前出国玩只带两颗定焦镜，这一次很厉害，这次我已经带了三颗了。那我们就先来分享我的主力镜头。那这次最主力的镜头呢，当然就是这颗啦。这颗的话呢是腾龙的2 8 2 0 0啊、呃，我很久以前影片有介绍过，大家可以去看一下。它的28端呢有 f 2 8啊、呃， 0 0端呢是 f 5 6整体来说光圈大小，以旅游镜来说，其实已经算大了。那唯一的缺点呢就是没有防守阵，然后画质上呢确实不会像什么定焦镜或者是 GM 镜头一样那么的锐利，这是一定的。那再来呢就是它的镜身上没有任何的按键配置，所以我没办法在这边快速的切换 AF 或 MF， 这点呢我有点不习惯。但是可以推到200端就是不一样，大家可以看到一些。我在日本的时候呢，使用两百端拍摄照片，呃，那个压缩感其实是真的非常的好看，都会有一种广告的感觉。而且望远端的构图呢，其实会比广角端还要更为简单。所以不管是新手或是老手，其实有一颗二八两百在手上，在旅游构图上面呢，是真的可以更快速的达到你想要的照片。像大家看到这些照片，我都是使用这颗二八两百所拍摄的。那唯一的缺点呢，就是它没有防守阵，然后 A 七四的机身防守阵也没有很强。就是跟 H R 五比起来，或者是跟 Canon 机子比起来 ，H 四机身防震呢，真的会没有到非常的有用。加上这一颗你用到两百端，你又很需要防震。所以当初呢，我在想旅游镜的时候呢，我另一个选项其实是 Sony 的二四一零五 F 四，那颗镜头其实评价非常的高，而且有防守震，然后锐利度也非常的好。那我最后买这颗就是为了两百端，没错，就
就两百端，没有其他选项。那如果你觉得你不需要两百端的话呢，其实我觉得二四一零五会是你的最好的选择哦。第二颗镜头的话呢，是这一颗 Sigma 的十六二八 f 二点八。那这个镜头没什么好说的，就是超广角的大光圈镜头，就这样。所以我偶尔呢会拿出来拍摄超广角，但是我必须说。这次的行程我真的很少用超广角，呃，除了在拍夜景的时候，其余情况呢，真的是没有什么用到这颗镜头，有点小可惜。所以，如果你只是为了超广角的话呢，其实你也可以考虑四四 G M 这类的镜头，会让你的超广角拍摄起来呢，可能会更有味道。那这颗镜头呢，就是相对来说比较轻的一颗超广角大光圈变焦镜头。那第三颗呢，就是我们的老江湖啦，也就是我们的蔡司，也就是我们的 Sony 五五一点八 Z A。这颗镜头，没错，已经快十年了吧？哎，应该已经十年了。这颗镜头从 A7 一代到现在，就是一颗没有什么缺点的镜头。唯一问题呢，就是它的纸边呢可能比较严重一点，但是我自己觉得也还好，你就说一下光圈就好了。那它的重点呢，就是它很小颗。那我们在用在 A7 四上面，或者是新的 Sony 机种，其实。对焦速度完全都是可以接受的。那这颗镜头这次使用的情况，主要是我要拍一些人像照片的时候，我才会特别换上这颗镜头哦。所以在拍下雪的画面的时候呢，其实用这个大光圈会特别的有感觉哦。那再来要介绍呢，就是我使用的脚架，我使用的呢是 Marsus 的 XT 1 5那 XT 1 5呢，就是一个旅行用碳纤维三脚架，非常的方便，收合长度呢又只有3 9 cm， 我几乎每天都插在背包上，所以这是一个背得出门的重量。那接下来介绍就是拍 Vlog 的部分呢，我最主要使用的器材是哪一个？因为我在拍摄 Vlog 的时候，其实我没有很喜欢用呃 A 七四去做拍摄，因为呃太重了。当然它的画质绝对是最好的，只是我自己比较喜欢生活记录一点的感觉，所以我这次全部都是使用 D J I 的 Action 三。我选 Action 三的原因呢，其实很简单，就是因为它的前面有触控，后面也有触控，呃广度够广，然后现在又有 D C Like 十 bit 的色深哦，所以。在相机确实一个好相机，它的配件组呢，你也可以直接吸成直幅，所以非常的方便，防抖声表现也非常的好。然后配上这个背包夹呢，我平常就夹在这边，或者是夹在这边，也可以录下一些我平常走路的画面之类的。甚至于说还有一个不错用法，就是我们可以这样子拿，嘿，很像 DV 在使用哦。所以背包夹的话呢，是一个很棒的东西，有很多更好的品牌，我这只是随便买的，建议大家可以买一些更好的背包夹，可能就不会有这种。伤伤的感觉，这样。那 Action 3的收音表现呢？其实我觉得以运动相机来说已经非常的好，但是呢，我还是特别带了这个，讲讲，也就是这个 DJI 的麦克。这个 DJI 麦克风呢，就是一个一对二的，而且它直接附给你 Type C 的接口，还有 Lightning 的接口，所以让你可以直接接上你的手机，又或是你的 Action 3。很大部分的情况呢，我是把麦克风接在 Action 3上面，而且这个麦克风呢是真的很省电，然后又小颗。无话可说，无线麦克风现在应该很多人都是推荐这一款 DJI Mic 吧？那最大的重点呢，就是这次特别我拿到了 DJI 的 Mini 三，这个呢是 DJI 的最新一代的空拍机 Mini 三。那 Mini 三其实非常的棒，因为它是两百四十九克以下，所以在大多数的国家是不需要去做你的登录的。所以平常要飞就飞，非常的方便。这边特别跟各位说一下哦，就是日本的话呢，你要先去他们的官网注册，然后缴费，然后贴上一段序号，你才可以在日本合法的起飞。因为日本现在只要一百公克以上啊就不能飞了。那那个流程建议大家早点跑，因为越早跑。越快跑完，那只要缴一次费用呢，这台飞机就可以在日本合法起飞喽。记得要查一些禁飞区，禁飞区是绝对不能飞的。飞的话，罚则可能很重，加上我们又是外国人，所以可能被抓的话也会很麻烦，然后沟通也会有问题。强烈建议大家要申请之后再做飞行哦、喔。那它的售价呢，其实超级便宜。Mini 3的单机售价呢是一万三千四百九 ，Mini 3 Pro 呢是两万零三百六。Mini 3跟 Mini 3 Pro 呢是差了差不多 7,000 块，所以如果你不需要避障功能的话，呃，说老实话，其实是可以考虑 Mini 3的，因为如果在目视范围内飞的话，还是很难真的撞到东西吧。至少以我的生涯来说，我还没有真的炸过空拍机。小心一点飞，基本上是不会炸。当然我没有什么很骚的操作，我也不是专业的飞手，但是小心一点飞，应该不太会撞。所以我觉得 Mini 3这个价格。真的还不错，而且 Mini 3呢是承袭了很多很棒的功能，像它可以一键速拍，就是如果你今天的重点是要发直幅的自媒体的部分的话，那 Mini 3就是最适合你的那几种，因为你可以直接拍直的影片。
就不会像是你以前空拍的时候呢，只能裁中间哦，那个视角呢就少很多。那这个2 4 mm 的镜头呢，拍直幅其实还是有张力的。Mini 3呢，虽然没有 D Lock 或者是 D Sync Like， 但是它是支援4 K HDR 的，它随时呢都是开启 HDR 的。那它的 HDR 呢，合成效果非常好。那最最最最最重要的一点呢，就是 Mini 3的续航好像是目前无人机里面算是最好的。这次呢，我拿到的版本呢是。长续航套装，长续航电池 ，Mini 3可以飞五十一分钟。没错， 5 1分钟就是这么长。因为这次我飞的场景呢，其实没有到非常的多，所以这个51分钟呢，我带了10天，我没有换过一次电池，我都同一颗电池拿出来飞，然后这样子，超省电，你完全不用担心它没电。以往我飞 P 4 P 之类的机种呢，唯一的问题就是常常会担心我、哦、没电会不会飞不回来，然后常常就爆出那个警报声，飞控拍应该知道吧？那个叮叮叮叮叮，它会一直跟你说快没电了，快没电了，要回来。但是在 Mini 3上面。完全没这个问题，这也就是为什么 Mini 3真的超级适合旅行使用，续航力长，就会减少你的担忧，减少你换电池的时间，甚至于说长续航套装，我都觉得可以十天都不用充电，因为你可以飞太久了，你飞个景也不会飞多少 cut， 因为这是在旅行嘛，你又不是去工作，所以续航力呢真的是 Mini 3最重要的一点。那在台湾的话呢，其实想飞就飞，你只要不是禁飞区都可以飞。那整体来说呢，画质表现绝对是还不错的，但是。以往的问题哦、喔，就是 mini 系列可能都会有一点过于锐化，但是大家就可以发现说， mini 3的细节表现其实是还不错的，跟以往的 mini 系列比起来呢，进步的非常多。唯一的问题呢，就是只有4 K 3 0 P， 但是如果你飞一些空景的话，其实4 K 3 0 P。呃，也够用，也不一定要到4 K 6 0 P 啦，所以我觉得这个4 K 3 0 P 不是一个很严重的问题。那最后的最后，我们来讲一下记忆卡方面，因为这次也有人提到说记忆卡到底要带多少 G 哦。那这次呢，我是带了两张1 2 8 V 9 0给 A 7 4做使用，然后呃不够，所以我中间呢又备份了一次，所以我的 A 7 4总共就拍摄大概快300多 G， 因为我拍摄一些缩时。大家可以在我之后的影片看到哦，非常的漂亮。那都是用弱档拍缩时，然后下去做调色，再转成影片，所以呢，影片画质会超级好。再来呢，就是空拍机上面呢，我给它配了一个2 5 6 G， 因为空拍机飞上去，我通常会让孩子落下去，让孩子录下去，所以就容量越大是越好。那 Action 3呢，我配的也是2 5 6 G 的卡。那 Action 3呢，也拍不够，所以我中途又换了一张1 2 8 G 的卡。Total 呢，我总共这次十天所拍摄的影片加照片素材大概八百多 G。啊！我原本以为我电脑预留了四百多 G 可以存，结果没办法，所以我最后是等到了台湾。一回台湾，我就马上做双备份，因为档案真的太大了，八百多 G 哎，出去玩一次就拍八百多 G， 所以建议各位不要当摄影师。有摄影师朋友就好喽。那以上呢，就是我这一次去日本玩的所有器材的分享，呃，希望对大家有帮助。一月应该会陆续上传很多我去日本玩的 Vlog， 大家可以多看一些我吃了什么，我去哪里拍照，要怎么到这些景点之类的，我都会有详细的介绍哦。那都是比较轻松的方式，希望大家会喜欢。那还没加入会员的朋友呢，赶紧加入，因为这个月我会来分享日本街头最棒的一个色调，甚至于说街头以外。在拍风景，我基本上都用这个色调，非常推荐给你们。我给你们的版本呢，会是一个智慧型的滤镜，所以不会套下去颜色好像很死，它是一个活的滤镜，你还可以调一些总量之类的地方。那这一次的影片就到这里了。如果我对你有帮助的话呢，欢迎帮我订阅、分享、打个小铃铛。我是兴趣散的摄影师 Angel， 谢谢各位，拜拜。然后题外话，马里奥乐园，赞。